హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు బిఎం స్టడీ సర్కిల్ ఈరోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక భాగమైనటువంటి ఆంధ్రలో వందే మాత్ర ఉద్యమం అనే టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఈ టాపిక్ని నాలుగు భాగాలుగా విడగొడదాం అప్పుడు మనకి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఈ టాపిక్ని నేర్చుకోవడం మొదటిది ఆనాటి పరిస్థితులు మరియు ఉద్యమం ప్రారంభం కావడానికి తక్షణ కారణం ఏమిటి అనేది మనం ముందు తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఆంధ్రలో ఆ ఉద్యమం ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందింది మరియు దానికి అనుబంధంగా జరిగినటువంటి స్వదేశీ ఉద్యమం గురించి కూడా నేర్చుకోవాలి అది రెండో విభాగం అలాగే బిపిన్ చంద్రపాల్ యొక్క పర్యటన దాని ప్రభావం అనేది కూడా మూడో విభాగంగా మనం నేర్చుకోవాలి ఇంకా నాలుగోది వచ్చేసరికి ఈ కాలంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలు అంటే ఉందే మాత్ర ఉద్యమం దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు జరిగింది బెంగాల్ విభజన రద్దయ్యే వరకు కూడా సో ఈ టైంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలు కూడా ఉందే మాత్ర ఉద్యమంలోకే వస్తాయి కాబట్టి వాటిని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి సో ముందు ఆనాటి పరిస్థితులు మరియు తక్షణ కారణం గురించి నేర్చుకుందాం అప్పటి వరకు కూడా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎటువంటి మార్పు లేదు ఏదైతే విద్యార్థులైనటువంటి యువతున్నారో వాళ్ళు ఈ టైం వచ్చేసరికి మెల్లగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దారుణాలని మరియు వాళ్ళు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు కూడా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఏ మాత్రం పరిపుష్టం కలిగించేవి కావు అని వాళ్ళు గ్రహించారు అట్ ది సేమ్ టైం నిరుద్యోగం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది అలాగే ఒక పక్క కరువు కాటకాలు సంభవించడం ఇంకోవైపు వ్యాధుల ప్రబలి జనాలు మరణించడం కూడా జరుగుతుంది అయితే వీటిని పూర్తిగా అంతమొందించాలని ఎప్పుడూ కూడా ప్రభుత్వం భావించలేదు అలాగే ఆ సమయంలో మితవాదులు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు వాళ్ళు అవలంబించినటువంటి విధానాలు కూడా ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించలేకపోయాయి అందుకని ఆ టైంలో మితవాదుల మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం మెల్లిగా దేశ ప్రజల్లో సన్నగిల్లుతూ వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం బాలగంగాధర్ తిలక్ లాలా లజపతిరాయ్ బిపిన్ చంద్రపాల్ అరవింద్ ఘోష్ లాంటి వారి యొక్క ప్రభావం మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతుంది వీళ్ళు అతివాద ఉద్యమం వైపు ప్రజల్ని నడిపించుకుంటూ వెళ్లారు జాగృతం చేసుకుంటూ వెళ్లారు ఇంతేకాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని సంఘటనలు కూడా భారతీయ యువతని తట్టిలేపాయి ముఖ్యంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో ఇటలీపై అభిసీనియ విజయం సాధించడం యూరోపియన్లు ఏం అంత గొప్పవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కూడా బలహీనులే అనే విధంగా తెలియజేసింది ఆ సంఘటన అలాగే పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో డాక్టర్ సన్యట్ సేన్ నాయకత్వంలో చైనాలో జరిగినటువంటి స్వాతంత్ర విప్లవం కూడా స్ఫూర్తిని రగిలించింది భారతీయ యువతలో అదే కాకుండా అత్యంత ముఖ్యమైన సంఘటన అప్పుడు చోటు చేసుకుంది అదే పంతొమ్మిది వందల ఐదులో రష్యాపై జపాన్ గెలుపొందడం దాంతో మనం ఎందుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ఈ దేశం నుంచి తరిమి కొట్టలేం మనం ఎందుకు స్వరాజ్యాన్ని సంపాదించలేం అనేటువంటి ఒక కొత్త ఆశ పుట్టింది యువతలో దీన్ని ఊరు వాడా ప్రచారం కూడా చేశారు దాంతో చాలా మంది కూడా దీనికి ప్రభావితం కూడా అయ్యారు ఎంతలా ప్రభావితం అయ్యారంటే వారి యొక్క కుమారులకి ఈ జపాన్ నాయకుల యొక్క పేర్లు పెట్టుకునేటంతగా ప్రభావితం అయ్యారు ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రలోనే చూద్దాం మునగాల రాజా అయినటువంటి నాయిని వెంకట రంగారావు తన కుమారులిద్దరికీ కూడా టూగో నోగి అని జపాన్ సైన్యాధిపతి మరియు నౌకాదళాధిపతుల పేర్లు పెట్టాడు అలాగే ఈ సంఘటనని కొంతమంది పుస్తకాల రూపంలోనూ నాటకాల రూపంలో కూడా ప్రచారం చేశారు ఆంధ్రాలో ఈ విధంగా ఆదిపూడి సోమనాథరావు అనే అతను జపాన్ చరిత్ర అనే గ్రంథాన్ని రచించి ఈ మునగాల రాజాకే అంకితం ఇచ్చాడు ఎవరు రాజా నాయని వెంకట రంగారావు అలాగే శ్రీరామ్ వీరబ్రహ్మం అనేటువంటి ఆయన జపనీయము అనేటువంటి నాటకాన్ని రచించాడు సో అంతటి ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది ఆ జపాన్ రష్యా యుద్ధం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఐదులో సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే లార్డ్ కర్జన్ పంతొమ్మిది వందల ఐదు జులై పంతొమ్మిదిన పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం బెంగాల్ని విభజిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించాడు అది అక్టోబర్ పదహారు నుండి అమల్లోకి వస్తుందని కూడా ప్రకటించాడు అందులో బెంగాల్ విభజన ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ నేతృత్వంలో వ్యతిరేక ఉద్యమం ప్రారంభమైంది దీనికి మద్దతుగా వివిధ ప్రాంతాల్లో వ్యతిరేక ఉద్యమాలనే ప్రారంభమయ్యాయి అందులో భాగంగా ఆంధ్రాలో కూడా ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది అయితే ఈ ఉద్యమాన్ని వ్యక్తపరచడానికి లేదా ఈ ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడానికి రెండు మార్గాలను ఎంచుకున్నారు నాయకులు ఒకటి స్వదేశీ మరియు రెండు బహిష్కరణ అనేటువంటి మార్గాలు స్వదేశీ అంటే స్వదేశీ వస్తువులు మాత్రమే వాడటం అలాగే స్వదేశీ వస్తువులు తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమలు నెలకొల్పటం అలాగే స్వదేశీ విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పటం అలాగే బహిష్కరణ అంటే విదేశీ వస్తువుల వాడకాన్ని బహిష్కరించడం అలాగే విదేశీ సంస్థలను కూడా విడనాడట సో ముఖ్యంగా ఆంధ్రకు వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ లో మద్రాస్ బీచ్ లో స్వదేశీ మిత్రన్ పత్రికా సంపాదకుడైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ అధ్యక్షతన కొంతమంది విద్యార్థుల సమావేశం అవడం జరిగింది వాళ్లే అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గొల్లపూడి సీతారాం శాస్త్రి గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్మరావు అలాగే కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు మొదలైన వారు ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది ఈ సమావేశంలోనే ఈ బెంగాల్ ఉద్యమానికి మనం మద్దతు తెలపాలని అలాగే స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని మనం ఇంకాస్త ముందుకు తీసుకెళ్లాలని స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని బలపరచాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో మహాకవి సుబ్రహ్మణ్య
తర్వాత ఈ మద్రాసులో ఒక స్వదేశీ లీగ్ని ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఆరులో దాని తరపున నేపథి సుబ్బారావుని జర్నలిస్ట్ అయినటువంటి వెంకటరమణారావు గారిని ఆంధ్రలో ప్రచారం చేయవలసిందిగా కోరారు వారు ఆ బాధ్యతను కూడా స్వీకరించడం జరిగింది ఆంధ్ర మొత్తం పర్యటించి ఆంధ్రలో స్వదేశీ ఉద్యమం వ్యాప్తికి వాళ్ళు బాగా కృషి చేశారు గుంటూరు నెల్లూరు కాకినాడ విజయవాడ విశాఖపట్నం వంటి వాటిల్లో మహాసభలు కూడా నిర్వహించారు ముఖ్యంగా గుంటూరులో కోమట్లు అయితే విదేశీ వస్తువులు దిగుమతి చేయమని చెప్పి అక్కడ శబదం కూడా చేయడం జరిగింది అలాగే రాజమండ్రిలో గంటి లచ్చన్న నేపతి సుబ్బారావు భీమశంకర్రావుల నాయకత్వంలో స్వదేశీ పారిశ్రామిక సంస్థను కూడా ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే వీరి ప్రభావంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో స్వదేశీ సంస్థలు అనేవి కొన్ని మొదలవడం జరిగింది ముఖ్యంగా కడపలో జంగంకోట హరియప్ప స్వదేశీ వస్త్రాలయాన్ని స్థాపించాడు అలాగే నెల్లూరులో మహంకాళి శ్రీనివాస శాస్త్రుడు స్వదేశీ సమాజాన్ని స్థాపించాడు అదే నెల్లూరులో వెన్నెలకంటి నర్సయ్య రాత్రిపూట పాఠశాలను కూడా నిర్వహించాడు అలాగే బెజవాడలో మునగాల రాజా బట్టల మిల్లును ప్రారంభించాడు ఈ బట్టల మిల్లు మద్రాసులోనే మొదటిదనమాట సో ఈ విధంగా స్వదేశీ సంస్థల్ని ప్రారంభించడం మొదలుపెట్టారు అలాగే ఈ ఉద్యమాన్ని వివిధ ప్రాంతాల్లో కొంతమంది వ్యక్తులు ముందుకు తీసుకెళ్లటానికి బాగా కృషి చేశారు వాళ్ళలో సివై చింతామణి అతను విజయనగరం విశాఖపట్నాల్లో ప్రచారం చేశాడు ఈ స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని అలాగే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు రాజమండ్రిలో అలాగే ఐదేవర కాళేశ్వరరావు విజయవాడ కొండా వెంకటప్పయ్య గుంటూరు గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు బందర్లో ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేశారు సో ఈ విధంగా వీళ్ళందరి కృషి వల్ల కూడా ఆంధ్రలో స్వదేశీ ఉద్యమం అనేది మెలిగా బలపడుతూ వచ్చింది దీంతో పాటు జాతీయ నిధి అనేది ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి విరాళాలు సేకరించడం మొదలెట్టారు అంతేకాక కొంతమంది యువకుల్ని జపాన్ పంపించి వాళ్ళకి పారిశ్రామిక శిక్షణ ఇప్పించాలి అని చెప్పి నిర్ణయించారు ఎందుకంటే అప్పట్లో జపాన్ పారిశ్రామికంగా ముందుంది కాబట్టి స్వదేశీ సంస్థలు స్థాపించాలంటే కొంతమందికి పారిశ్రామిక శిక్షణ ఇవ్వడం అవసరం అని చెప్పేసి భావించి కొంత నిధిని వారి కోసం కలెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో గుంటూరు కర్నూలులో ఎక్కువగా విరాళాలు సేకరించారు గుంటూరుకి చెందినటువంటి వెంచమూరు భావనాచారి దీనికోసం బాగా కృషి చేసి తను సొంతంగా సమకూర్చినటువంటి కొంత నిధితో కాకినాడికి చెందిన మల్లాది వెంకట సుబ్బారావుని పెన్సిల్ తయారీ కోసం జపాన్ పంపించాడు అలాగే బళ్ళారికి చెందిన ఎస్ రామారావు రాజమండ్రికి చెందిన మామిడి దేవేంద్రుణ్ణి మద్రాస్ పారిశ్రామిక సంస్థ తన ఖర్చుతో జపాన్ పంపించింది అలాగే అగ్గిపెట్టెల తయారీకి ఒసాక వెళ్లినటువంటి గోటేటి జానకిరామయ్య ఖర్చుని రాజమండ్రికి చెందిన భాస్కర్ రామయ్య భరించాడు అలాగే ఈ స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని బాగా ప్రచారం చేసినటువంటి పత్రికలు ఏవంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు నడిపినటువంటి దేశమాత పత్రిక అలాగే మట్నూరు కృష్ణారావు నడిపినటువంటి కృష్ణా పత్రిక అలాగే గాడిచర్ల హరిసర్వోత్మరావు నిర్వహించినటువంటి స్వరాజ్య పత్రిక అలాగే ఈ సమయంలోనే కొన్ని సంస్థలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు మనం చూసినట్లయితే బాలభారతి సమితి అనేది పంతొమ్మిది వందల ఏడులో రాజమండ్రిలో ఏర్పడింది ఇందులో గంటి లక్ష్మణ్ణ కంచుమర్తి రామచంద్రరావు చిలుకూరు వీరభద్రరావు కరణం గుండేశ్వరరావు టంగుటూరి శ్రీరాములు లాంటి వారు సభ్యులుగా ఇది ఏర్పడటం జరిగింది వీళ్ళు స్వదేశీ మూమెంట్ ని ఇంకా బాగా బలపరిచారు దీనిలాగే యువజన స్వరాజ్య సమితి అనేది మచిలీపట్నంలో ఏర్పడింది అలాగే మహిళా భారతి సంఘం అనేది విశాఖపట్నంలోనూ అలాగే సత్తినపల్లిలో లాలా లజపతి రాయ్ విద్యాభివర్ధిని సంఘం అనేది ఏర్పాటు అవడం జరిగింది ఈ సంస్థలన్నీ కూడా ఈ మూమెంట్ ని ఇంకాస్త ముందుకు తీసుకెళ్లాయి అలాగే ఈ ఉద్యమ సమయంలో ఈ ఉద్యమానికి మరింత ప్రేరణ కలిగించేందుకు కొంతమంది ఈ సమయంలో రచనలు కూడా చేశారు అందులో చెన్నా ప్రగడ భానుమూర్తి అనే ఆయన భారత ధర్మ దర్శనము అని అలాగే చెరుకువాడ వెంకటరామయ్య గాదే జగన్నాథ స్వామి అనేవాళ్ళు లాలా లజపతిరాయ్ అని అత్తిలి సూర్యనారాయణ హిందూ దేశ దారిద్ర్యము అని మట్నూరి వెంకట సుబ్బారాయుడు అలాగే మంగిపూడి వెంకట శర్మలో మాతృ శతకం అనేటువంటి కొన్ని రచనలు చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ సంస్థలు ఈ పత్రికలు అలాగే ఈ రచనలు కూడా స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని బాగా ప్రచారం చేశాయి అయితే ఇంత కృషి చేసినప్పటికీ కూడా ఎక్కడో చిన్న అసంతృప్తి అనేది కలిగింది మట్నూర్ కృష్ణారావు గారికి జనం ఇంకా ముందుకు రావాలి ఇంకాస్త ప్రభావం చూపించే నాయకుడు ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడ ప్రచారం చేస్తే ఈ ఉద్యమం ఆంధ్రలో ఇంకాస్త ముందుకెళ్తుంది అని చెప్పేసి భావించారు మట్నూర్ కృష్ణారావు గారు ఆయన తన కృష్ణా పత్రిక ద్వారా బిపిన్ చంద్రపాల్ గాని లాలా లజపతి రాయ్ గాని లేదా బాలగంగాధర్ తిలక్ గాని ఈ ముగ్గురు నాయకుల్లో ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఆంధ్రలో పర్యటించినట్లయితే ఉద్యమం మరింత ముందుకెళ్తుందని ప్రజల్ని ఇంకాస్త జాగృతం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి తన కృష్ణా పత్రిక ద్వారా ఆయన కోరడం జరిగింది ఆయన విజ్ఞప్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బిపిన్ చంద్రపాల్ ఆంధ్రలో పర్యటించడం జరిగింది సో ఏప్రిల్ పదహారు నుండి ఆయన ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది వరకు కూడా పర్యటించి సభలు సమావేశాలు నిర్వహించడం జరిగింది ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వరుసగా విజయనగరం విశాఖపట్నం కాకినాడ రాజమండ్రి విజయవాడ మచిలీపట్నం వంటి ప్రాంతాల్లో పర్యటించడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పంతొమ్మిది
అక్కడ జమీందార్ అయినటువంటి భూపతిరాజు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అయితే ఈ సమావేశం అంతగా సక్సెస్ కాలేకపోయింది కారణం అక్కడ బిఎన్ శర్మ లాంటి మితవాద నాయకుల యొక్క ప్రభావం అత్యధికంగా ఉండటం వల్ల విజయనగరం విశాఖపట్నంలో ఆయన సమావేశాలు అంతగా సక్సెస్ కాలేకపోయాయి తర్వాత ఆయన కాకినాడ చేరుకున్నాడు కాకినాడలో ఆయన సమావేశాన్ని పూర్ణయ్య గారు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కాకినాడలో ఆయన మొదటగా వేదాంతం పైన తర్వాత స్వదేశి అనేటువంటి అంశం పైన ప్రసంగాలు ఇవ్వడం జరిగింది కొంతవరకు జనం నుంచి మంచి మద్దతు అనేది లభించింది కాకినాడలో తర్వాత ఆయన రాజమండ్రి వెళ్లారు ఈ రాజమండ్రి బిపిన్ చంద్రపాల్ పర్యటనలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టం అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై దాకా ఆయన రాజమండ్రిలోనే పర్యటించారు రాజమండ్రిలో మాదిల్ల సారయ్య గారి ఆతిథ్యం ఆయన స్వీకరించడం జరిగింది సో రాజమండ్రిలో ఈయన యొక్క సమావేశాలని బాలభారతి సమితి అలాగే గాడిచర్ల హరిసర్వతమరావు గారు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది కోట్లింగాల్ రేవులో ఈ సభను ఏర్పాటు చేశారు మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ దాదాపు రెండు మంది ప్రజలు హాజరయ్యారు ఈ సమావేశంలో స్వాగత ఉపన్యాసం అనేది గాడిచర్ల హరిసర్వతమరావు గారు ఇచ్చారు అలాగే వీరభద్రరావు చిలుకూరు వీరభద్రరావు గారు ఆవేశపూరితమైనటువంటి ప్రసంగం కూడా చేశారు రాజమండ్రిలో పాల్ బ్రహ్మ సమాజం గురించి మరియు స్వదేశి బహిష్కరణ వంటి అంశాలపైన ప్రసంగించారు ఆయన ప్రసంగాన్ని తెలుగులో అనువదించింది చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఈయన అనువదించడం వల్ల పాల్ ప్రసంగాలకి విశేష ఆదరణ అనేది లభించింది రాజమండ్రిలో ప్రజలందరూ కూడా విశేషమైనటువంటి మద్దతును ఇచ్చారు ఈ సందర్భంలోనే చిలకమర్తి గారు ఆల్పించినటువంటి భరత ఖండంబు చక్కన పాడియావు అనేటువంటి పద్యానికి విశేష ఆదరణ లభించింది అలాగే ఈ సమావేశంలో కవిత శ్రీరామ్ శాస్త్రి ఉద్రేకంగా వందే మాత్ర గీతాన్ని కూడా ఆల్పించి ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు పొందారు ఈ సమావేశంలో సో రాజమండ్రిలో ఆయన నిర్వహించినటువంటి అన్ని సభలకు కూడా విశేషమైనటువంటి మద్దతు లభించింది ప్రజానీకం నుండి రాజమండ్రిలోనే పాల్ కరణం గున్నేశ్వరరావు ఏర్పాటు చేసినటువంటి గోదావరి స్వదేశీ స్టోర్ ని ప్రారంభించారు అలాగే జాతీయ పాఠశాల ఏర్పాటుకు కూడా కరణం గున్నేశ్వరరావు వెయ్యి రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు ఈ పాఠశాలకి పేర్రాజు భూదానం చేయడం అనేది కూడా జరిగింది ఈ సందర్భంలోనే అలాగే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగుకి బిపిన్ చంద్రపాల్ విజయవాడ చేరుకున్నారు విజయవాడలో ఈయనకి మునగాల రాజా ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా ఆయన వేదాంతం మరియు స్వదేశీ అంశాలపైన ప్రసంగించడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన మచిలీపట్నం చేరుకున్నారు మచిలీపట్నంలో పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై నుండి ఇరవై వరకు పర్యటించడం జరిగింది ఆయన ఆయనకి రామదాసు నాయుడు అనే ఆయన ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే కోపల్లె హనుమంతరావు కూడా ఈయన సమావేశాల ఏర్పాటులో ప్రముఖ పాత్రని వహించడం జరిగింది మచిలీపట్నంలో ఇక్కడ బిపిన్ చంద్రపాల్ స్వదేశీ మరియు బహిష్కరణ స్వరాజ్యం అలాగే జాతీయ విద్యలపైన కూడా ప్రసంగించడం జరిగింది ఈ ప్రసంగాలు విని ప్రభావితమైనటువంటి కోపల్లె హనుమంతరావు తన ప్లేడర్ పట్టాన్ని అడ్డంగా చించివేసి జాతీయ విద్యకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు కోపల్లె హనుమంతరావు అలాగే ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాలకు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో పాలు శంకుస్థాపన చేశారు మచిలీపట్నంలో దీనికి నిధులు సమకూర్చడానికి కోపల్లె హనుమంతరావు అధ్యక్షుడిగా వేమూరి రామచంద్రరావు కార్యదర్శిగా వ్యవహరించి నిధుల కోసం బాగా కృషి చేశారు చివరకు మట్నూరి కృష్ణారావు కొండా వెంకటప్పయ్య గాడిచర్ల అలాగే భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య సహాయంతో పంతొమ్మిది వందల పది కల్లా ఈ జాతీయ కళాశాల అనేది ప్రారంభం అవడం జరిగింది దీనికి మొదటి ప్రిన్సిపల్ గా కోపల్లె హనుమంతరావు అనే నియమించారు అలాగే పాల్ మచిలీపట్నంలో తన చివరి ప్రసంగంలో మాతృమూర్తి అనే అంశంపై ప్రసంగాన్ని ఇస్తూ ఉందే మాత్ర గీతం మరియు దాని అర్థం దాని పుట్టుక గురించి కూడా వివరించారు ఇందులో అలా పంతొమ్మిది మే ఒకటిన పాల్ మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు సో అక్కడతో పాల్ పర్యటన అనేది ఆంధ్రలో పూర్తయిందనమాట సో ఇది విశేషమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించింది ఆంధ్రలో అయితే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఐదు మరియు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు మధ్య ఇంకొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలు జరిగినాయి అవే రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన అలాగే కాకినాడ దుమ్మి కేసు కోటప్పకండ సంఘటన తనాల బాంబు కేసు ఇవి కూడా వందేమాత్ర ఉద్యమంలో చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టాలు వీటిని తర్వాత పాటిలో నేర్చుకుందాం